இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆக்டிவ் பேசிவ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற பார்ட் என்னென்னா பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல் பேசிவாய்ஸ்னால் என்ன ட்ரான்ஸ்டிவ் அண்ட் இம்ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப்னால் என்ன எந்த ஆக்சிலேரி எந்த பிளேஸில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் டென்சஸில் உள்ள ஆக்டிவாக எப்படி பேசிவாக சேஞ்ச் பண்ணணும் பி பீயிங் பீன் எந்த பிளேஸஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் சில ஸ்பெஷல் கேசஸ் அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சனல் பேசிவாய்ஸ்னால் என்ன இம்பர்சனல் பேசிவாய்ஸ்னால் என்னென்னு பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ்னால் அந்த ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குன்னா அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண பர்சன் யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது த தீப் வாஸ் அரெஸ்டட் பை த போலீஸ் இங்கே ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு த போலீஸ் அப்படின்றது தெளிவாக தெரியுது ஸோ இது ஒரு பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் அதே போல் த பனானாஸ் வேர் பீயிங் ஈட்டன் பை த மங்கீஸ் இங்கே கூட அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறது யார் மங்கீஸ் அப்படின்றது தெளிவாக தெரியுது இந்த மாதிரி பை போட்டு அந்த பர்சன் யாருன்னு சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆனால் இம்பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்றதுல அந்த பர்சன் யார் அப்படின்றது இண்டிகேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது அந்த ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த டூ இயர் யாருன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த புக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் மை பர்ஸ் வாஸ் டோலன் அவர் டிவி இஸ் பீங் ரிப்பேர்டு நோ ஸோ இந்த சென்டென்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலையை செஞ்ச பர்சன் யார் அப்படின்றது இண்டிகேட் பண்ணல அதை தான் சொல்கிறேன் இம்பர்சனல் பேசிவ் வாய்ஸ் அடுத்து நம்ம கற்றுக்க போகிறது ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப்னா என்ன இன்ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப்னா என்ன இப்போ ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் அப்படின்றது வந்து அதோட ஆக்ஷனை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் அப்படின்றது அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஈட் ரைட் அண்ட் பில்ட் இப்போ நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் கேன் வி ஈட் சம்திங் எஸ் வி கேன் ஈட் சம்திங் எதனா ஈட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ இல்லை ஐஸ்கிரீம் எதனா சாப்பிட முடியும் அதே கொஸ்டின் ஒரு இன்ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்பில் கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆன்சர் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாக் கேன் வி வாக் சம்திங் எதில் நம்ம நடக்க முடியுமா கேன் வி வாக் சம்திங் எதையாச்சும் நம்ம நடக்க முடியுமா அதுக்கெலாம் ஆன்சர் வராது கேன் வி ஸ்லீப் சம்திங் நம்ம எதையாச்சும் தூங்க முடியுமா அப்படின்லாம் ஒரு ஃபன்னி கொஸ்டினாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்க முடியாத வேர்புக்கு பேர் இன்ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள வேர்புக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் இதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் உள்ள ஒரு சென்டென்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால் ஆக்டிவில் இருந்து பேசிவ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுக்காக இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சிலேரிஸ் எந்த ஆக்சிலேரிஸ் எந்த பிளேஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ கொடுத்துருக்குற சென்டென்ஸ் ஆக்டிவில் உள்ள சென்டென்ஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் ப்ரெசென்டில் இருக்கா பாஸ்ட்டில் இருக்கா பார்த்துக்கிறோம் செகண்டு அதில் உண்டான ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருக்கா ப்ளூரலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ரெசென்ட் சிங்குலரில் இருந்தால் இஸ் ப்ரெசென்ட் ப்ளூரல் ஆர் பாஸ்ட் சிங்குலர் வாஸ் பாஸ்ட் ப்ளூரல் வேர் இப்போ பி ஒப்ஸ் பி பி அண்ட் பீன் அதையும் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ மாடல்ஸ்லாம் இருக்கும் வில்லு வுட்டு மே மைட்டு ஷுட்டு அது போல் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆக்டிவ் உள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதும்போது பி அப்படின்னு போட்டு வி த்ரீ எழுதணும் ஓகே இப்போ இதே இது கண்டினியூஸ் டென்ஸில் கொடுக்குறாங்க ப்ரெசென்ட் இல்லை பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் ஐஎன்ஜியோடு கொடுக்குறாங்கன்னா அதை பீயிங் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் இதே இது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வருது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹாவ் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ்ட்னா ஹேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா பீன் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ரூல் நம்ம ஆக வச்சுக்கணும் அதாவது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹீ சி இட் அது மூணுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஹாவ் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஐவி செகண்ட் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல் யூ தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் தே இப்படின்ற ஐவி யூ தே இதுக்கெலாம் ஹாவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ப்ரெசென்ட் வரும்போது தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும்போது தான் நம்ம ஹாவ் யூஸ் பண்ணுமா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுமா கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன்றும் கன்ஃபியூஷனே இல்லை இது எல்லா பிரணவனுக்குமே ஹேட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் இப்போ ராஜு கலெக்ட்ஸ் அ ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்ற சென்டென்ஸ் இங்கே இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் சிங்குலரில் இருக்கா ப்ளூரலில் இருக்கான்னு அது நம்ம தெளிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருச்சுனாலே இதில் ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே கலெக்ட்ஸ் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இந்த ஃப்ளார்ஸ்
தே ஆர் செல்லிங் த டாய்ஸ் இதுவும் கூட கண்டினியூஸ் தான் ஸோ ஆர் அப்படின்றத வச்சு ப்ரெசென்ட் கண்டுபிடிச்சிடும் த டாய்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல் கண்டுபிடிச்சிடும் செல்லிங்கில் ஐஎன்ஜி இருக்குது ஸோ பீயிங் ஆட் பண்ண போகிறோம் த ஆன்சர் இப்படி வரும் த பாய்ஸ் த டாய்ஸ் ஆர் பீயிங் சோல்டு பை தெம் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்குறோம் ஐ ஹவ் ப்ராட் த லெட்டர் இது வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்துருச்சு இங்கே ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட்னால் நம்ம கவனிக்க சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஹாவும் வரலாம் ஹேஸும் வரலாம் த லெட்டர் அப்படின்றது சிங்குலர் இதோட ப்ரொனோன் பார்த்திங்கன்னா இட்டுன்னு வரும் அப்போ டெஃபினட்டாக ஹேஸ் மட்டும்தான் வரப்போகுது ஹாவ் ஹேஸ் ஹேடு வந்துச்சுன்னா நம்ம பீன் பிஇஇ அண்ட் பீன் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆன்சர் எப்படி வரப்போகுதுன்னா த லெட்டர் ஹேஸ் பீன் பிராட் பை ஐ அப்படின்றது மீன் சேஞ்ச் பண்ணி மீனும் எழுதுகிறோம் த லெட்டர் ஹேஸ் பீன் பிராட் பை மீன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டூ யூ லைக் இங்கிலீஷ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷினாகவே வந்துடும் கொஷினாக வந்துச்சுன்னா இப்போ டேரெக்ட் இன்டைரக்டில் கொஷினை கூட நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஆக்டிவ் பேசிவில் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை கொஷினாக இருந்தால் அதே நம்ம சேம் கொஷினாக தான் எழுதணும் பயப்படலாம் தேவையில்லை இந்த ஆஸ் வி ஏஎஸ் விஐ அப்படின்றத யாவும் வச்சுட்டோன்னா அது ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஏன்றது ஒன்றும் இல்லை ஆக்சிலரி தான் எஸ் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் வின்னு சொல்கிறது நம்ம வீ த்ரீ தான் எழுத போகிறோம் ஐன்றது அந்த சப்ஜெக்டாக உள்ளதை ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுதும்போது அதை பை போட்டு எழுதிட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் போகிறோம் அதான் ஆஸ் வி அப்படின்றது நீங்கள் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ லைக் தட் இஸ் லைக் ஒன்லி நீங்கள் வெறும் பண்ணி டூ பார்த்தா கூட ஈஸியாக டென்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கிலீஷ் அப்படின்றது சிங்குலரில் இருக்குது ப்ரெசென்ட் சிங்குலர்னு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்சிலரி இஸ் தான் நெக்ஸ்ட் எஸ் எஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட் அது இங்கிலீஷ் எழுதிடும் தேர்ட் வந்து வி வின்றது வேர்ப் அது லைக்கடு எழுதிடும் ஃபோர்த் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது பை ப்ளஸ் அந்த யூ அப்படின்னு எழுதி கொஷின் மார்க் போட்டோன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் வேர் டு யூ பை ஸ்நாக்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஷின் அதாவது டபிள்யூஹெச் கொஷின் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்துச்சுன்னா அந்த ஆஸ் வி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கியூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ குவாஸ் வி அப்படின்னு வரும் இங்கே கியூ அப்படின்றது கொஷின் வேர்டு ஃபஸ்ட் அப்போ வேர் அதை வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஆக்சிலரி தேவை ஆக்சிலேட்ன்றப்ப டென்ஸ் பார்க்குறோம் டூ இருக்கா ஓகே இது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் அது ப்ளூரல் ப்ரெசென்ட் ப்ளூரல் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்சிலரி ஆர் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் எழுதணும் சப்ஜெக்ட்ன்றது ஸ்நாக்ஸ் தான் அதை எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ப் எழுதணும் பை அதோட வீ த்ரீ தான் எழுத போகிறோம் ஸோ பாட் அப்புறமா இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது பை யூஸ் பண்ணி அங்கே என்ன சப்ஜெக்ட் யூ இருக்குன்னா யூ எழுதிக்கலாம் ஸோ வேர் ஆர் ஸ்நாக்ஸ் பாட் பை யூ இப்படின்றது தான் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க த ப்ரின்ஸிபல் இனாகிரேட்டட் த ப்ரோக்ராம் இதில் பார்க்குறோம் இனாகிரேட்டட் அப்படின்றது பாஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது சிங்குலர் ஸோ பாஸ்ட் சிங்குலருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆக்சிலரி வாஸ் த ப்ரோக்ராம் வாஸ் இனாகிரேட்டட் பை த ப்ரின்ஸிபல் ஹி வாஸ் ட்ரைவிங் த கார் அட் தட் டைம் இதில் பார்க்குறோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் வாஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது த கார் அப்படின்றது சிங்குலர் தான் டிரைவிங் ஐஎன்ஜியோடு வந்திருக்கு ஸோ பீயிங் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ Mm, the car was being driven by him at that time. அப்படின்ற ஆன்சர் நம்ம எழுத போக போகிறோம் இப்போ தேர்டு கொஷின் பாருங்கள் தே ஹேட் அரேஞ்ச் த மீட்டிங் இப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்திருக்கு அதாவது ஹேட் அரேஞ்சு அப்படின்றது நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும்போது ஹாவ் யூஸ் பண்ணணுமா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணுமா திங்க் பண்ணணும் ஆனால் பாஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஹேடுன்றது எல்லாத்துக்கும் ஹேடு தான் ஸோ பீன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாலே போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் த மீட்டிங் ஹேட் பீன் அரேஞ்சு பை தம் அப்படின்ற ஆன்சர் இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் டிட் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இதை நம்ம கவனிக்கிறோம் இது ஆஸ்வியா குவாஸ்வியான்னு பார்த்தா ஆஸ்வி பேட்டர்னில் தான் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தேவை ஆக்சிலரி ஆக்சிலரி கண்டுபிடிச்சினாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கரெக்டான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஆக்சிலரி கண்டுபிடிக்க நீங்கள் டிட் ப்ளஸ் ஃபினிஷ் ஃபினிஷ்டு டிட் மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த சப்ஜெக்ட் பார்க்குறீங்க யுவர் ஒர்க் அப்படின்றது சிங்குலர் தான் ஸோ பாஸ்ட் சிங்குலர் வாஸ் அப்படின்ற ஆக்சிலரி தென் எஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட் யுவர் ஒர்க் அப்புறம் வீன்றது வி த்ரீ அது ஃபினிஷ் அப்படின்றது ஃபினிஷ்டு அப்படின்னு வி த்ரீயில் மாறும் பை யூ அப்படின்னு ஸோ
ஸோ இது மாதிரி வர கொஸ்டினில் தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அவசரத்தில் வந்து வாஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருவோம் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க வேர் ஹேட் யூ கெப்ட் த புக் இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சு இப்போ வேர் அப்படின்ற டப் குவாசிபி பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும் வேர் ஃபஸ்ட் எழுதியாச்சு தென் ஆக்ஸ்லரி ஹேட் கெப்ட் அதில் ஹேட் தான் ஆக்ஸ்லரி ஹேட் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா சப்ஜெக்ட் தேவை சப்ஜெக்ட் த புக் அது எழுதியாச்சு தென் பீன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும் எப்போவுமே ஆக வச்சுக்கோங்க பீ பீயிங் அண்ட் பீன் அது வந்து வீ த்ரீக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வேர் ஹேட் பீன் த புக் கெப்ட் அப்படிலாம் எழுதுவாங்க தட் இஸ் ராங் பேட்டன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹேட் யூ பேட் த ஃபீ இதில் ஆஸ் ஃபீ பேட்டன் என்ன கொஸ்டின் வேர்டு முன்னாடி இல்லை ஆக்சிலரி தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்சிலரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஹேட் அடுத்த சப்ஜெக்ட் த ஃபீ அப்புறமா வேர்ப் அதாவது வீ த்ரீ அது பேய்டு நம்ம ஹேட் யூஸ் பண்ணனால என்ன பண்ணும் பீன் ஆட் பண்ணும் அது இங்கே வருது வீ த்ரீக்கு முன்னாடி அப்புறம் பை யூ ஸோ ஆன்சர் ஹேட் த ஃபீ பீன் பெய்ட் பை யூ அப்படின்னு இப்போ ஃப்யூச்சர் ஃபார்மில் பார்க்குறோம் தே வில் சென்ட் த பார்சல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் இந்த வில்லு உட்டு மே மைட் இதெல்லாம் வரும்போது பி ஆட் பண்ணி வீ த்ரீ எழுதணும் ஸோ அதே தான் ஸோ த பார்சல் வில்லுன்றது ஸோ வில் பி சென்ட் பை தெம் தேன்றது தெம்னு எழுதுகிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐ ஷேல் ரைட் அ டெஸ்ட் ஸோ இங்கே ஐ வி அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஷால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வேறு எதுக்குமே ஷால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு ஆன்சர் எழுதும் போதே த டெஸ்ட் ஷால் பி ரிட்டன் பை மீ அப்படின்னு எழுதுவோம் அது வந்து தவறான ஆன்சர் ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் ஐ அண்ட் வி அது ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஷால் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எதுக்குமே ஷால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக என்ன சார் இருக்குன்னா ஃப்யூச்சரில் வில் அப்படின்ற மாடல் ஆக்சிலரி இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் So, a test will be written by me. அப்படின்ற ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் வில் யூ பிரிங் த பென் டு மாரோ அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் வில் இருந்து தான் இருக்குது கொஸ்டின் வேர்டு இல்லை ஸோ ஆஸ் வி பெட்டன் ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கே ஆக்சிலரி வில்ல தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அடுத்த சப்ஜெக்ட் த பென் அப்படின்றது வருது நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஆக்சிலரிஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா பி யூஸ் பண்ணி வீ த்ரீ எழுதணும்னு அதுதான் எழுதுகிறோம் பி பிரிங்கோட வீ த்ரீ பிராட் அதுக்கப்புறமா பை யூன்னு போட்டு டுமாரோ அப்படின்ற அந்த அட்வொர்க் கடைசியாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வில் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த கிளீனிங் ஒர்க் பை திஸ் டைம் டுமாரோ அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டில் கொடுக்குறாங்க இது கொடுத்தாலும் அதே தான் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் எப்படி நம்ம எழுதணும் பீன் ஆட் பண்ணி அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம பீன் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஆன்சர் த கிளீனிங் ஒர்க் அப்படின்றத வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வில் இருக்கா அப்போ வில் எழுதிக்கிறோம் தென் ஹாவ் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் பீன் ஆட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டட் எழுதணும் ஸோ ஆன்சர் த கிளீனிங் ஒர்க் வில் ஹவ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் பை ஹர் பை திஸ் டைம் டுமாரோ அப்படின்ற ஆன்சர் அது கேளுறோம் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது கமெண்ட்ஸ் இப்போ கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி சார் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுன்றத பார்க்குறோம் இப்போ ஓப்பன் த புக் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா லெட் யோர் புக் பி ஓப்பன்ட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓப்பன் யுவர் புக் அப்படின்றதுக்கு லெட் யுவர் புக் பி ஓப்பன்ட் அப்படின்னு டோன் ஸ்லாம் த டோர் அப்படின்னு நெகட்டிவில் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பீக்கு முன்னாடி இந்த நாட் ஆட் பண்ணாலே போதும் வேறு எந்த சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை லெட் த டோர் நாட் பி ஸ்லாம்டு அப்படின்னு ஆனால் இங்கேயே நீங்கள் ஆக வச்சுக்க வேண்டியது கடைசியாக பி எழுதுகிறோம் வீ த்ரீ தான் எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ் பிரிங் மீ அ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ இதில் நம்ம எழுத வேண்டிய ஆன்சர் ப்ளீஸ்ன்னு இருக்கா அது நம்மளுக்கே தெரியும் ரிக்வஸ்ட் ஸோ ஆன்சர் யூ ஆர் ரிக்வஸ்ட் டு பிரிங் மீ அ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ அப்படின்றத எழுதுகிறோம் இப்போ ஃபோர்த் ஒன் இன்ஃபார்ம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இதை இப்படி நம்ம எழுதலாம் யூ ஆர் அட்வைஸ் டு இன்ஃபார்ம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படி இல்லையா லெட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பி இன்ஃபார்ம்ட் பை யூ அப்படி இதில் நீங்கள் அந்த பை யூ அப்படின்றத நீங்கள் எழுதாமல் விட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லெட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பி இன்ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்து பார்க்குறோம் சில வந்து டம்மி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு சில ஆக்டிவ் இருக்கும் அதை பேசிவ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம அந்த டம்மி சப்ஜெக்ட் அகெயின் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் சம் ஒன் சென்ட் ஹர் அ செக் ஃபார் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ இதில் டம்மி சப்ஜெக்ட் எதுனா சம் ஒன் அப்படின்றது ஏன்னா தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரியல அந்த சம் ஒன் இஸ் ஹூ அப்படின்னு ஸோ இது இப்படி ஆன்சர் எழுதுகிறோம
இப்போ பை சம் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அதை நம்ம ஒமிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ மை பாஸ் வாஸ் டோலன் அப்படின்ற ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ சில ஸ்பெஷல் கேசஸ்ன்னு சொல்கிறதா இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் இங்கே பார்க்குறோம் மே காட் பிளஸ் யூ வித் ஹாப்பினஸ் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்கன்னா மே யூ பி பிளஸ்டு பை காட் வித் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் மே யூ பி பிளஸ்டு வித் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் பை காட் அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டூட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் தே சே ஹீ இஸ் அ ஸ்பாய் எப்படி சொன்னாங்கன்னா தே சே அப்படின்றது மட்டும் இட் இஸ் செட் தேட் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க ஸோ இட் இஸ் செட் தேட் ஹீ இஸ் அ ஸ்பை அப்படின்னு எழுதணும் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் பீப்புள் பிலீவ்டு தேட் ஹீ இஸ் அன் ஆனஸ்ட் மேன் எப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இப்போ பீப்புள் பிலீவ்டு தேட் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இட் இஸ் பிலீவ்டு தேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பீப்புள் அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டூட் இட் இஸ் பிலீவ்டு தேட் ஹீ இஸ் அன் ஆனஸ்ட் மேன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் The mango tastes sweet. இது மாதிரிலாம் சில கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா இது நம்மளுக்கு பேசிவ் ஃபார்ம்னாலே ஒரு ஆக்சிலேரி இருக்கணும் வி த்ரீ இருக்கணும் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரணும்னு பாருங்கள் த மேங்கோ இஸ் ஸ்வீட் வென் இட் இஸ் டேஸ்டட் ஸோ நாம் அங்கே கொண்டு வர ஆக்சிலேரி இஸ் அப்புறம் டேஸ்டட் அப்படின்றது நம்ம வி த்ரீயாக அங்கே யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுகிறோம் ஸோ த மேங்கோ டேஸ்ட் ஸ்வீட் அதுக்கு ஆன்சர் The mango is sweet when it is tasted. தி மேங்கோ இஸ் ஸ்வீட் வென் இட் இஸ் டேஸ்டட் இப்போ இதில் இன்னும் நிறைய எக்ஸசைஸ் வேணும் அப்புறமா பேசிவில் இருந்து ஆக்டிவ் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்